அன்பு மாணவ செல்வங்களுக்கு கலாபாரதியின் வாழ்த்துக்கள் கூடி இந்த வகுப்பில் என்ன நம்ம பார்க்க போகிறோம் அப்படி கேட்டிங்கன்னா இந்த சிக்னிஃபிகன்ட் ஃபிகர்ஸ் இருக்கு இல்லையா நமக்கு தெரியும் இந்த சிக்னிஃபிகன்ட் ஃபிகர்ஸை வச்சு நம்ம வேல்யூவை எப்படி சொல்கிறது நம்ம பார்த்தோம் இந்த நம்பரை சில நேரங்களில் நம்ம கூட்ட வேண்டியது இருக்கலாம் கழிக்க வேண்டியது இருக்கலாம் பெருக்க வேண்டியது இருக்கலாம் வகுக்க வேண்டியது இருக்கலாம் அப்படியெல்லாம் செய்யும் பொழுது இந்த சிக்னிஃபிகன்ட் ஃபிகரை எப்படி கையாள்வது அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிறது தான் இந்த கிளாஸ் அதை என்ன சொல்லுவாங்கன்னா அரித்மெட்டிக்கல் ஆப்ரேஷன்ஸ் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ட் ஃபிகர்ஸ் இதில் பிள்ளைங்க புரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம் இதை காமன் சென்ஸோடு புரிஞ்சுக்கணும் அது என்ன காமன் சென்ஸ்னு நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தர்றேன் ஃபஸ்ட்டு அதனுடைய டெஃபினேஷன்ஸ் பாருங்கள் நீண்ட அனுபவத்தில் சயின்ஸ் இதை எப்படி சொல்லுதுன்றது அங்கே காமிச்சிருக்கேன் அடிஷன் சப்ட்ராக்ஷன் பண்ணும் பொழுது ஃபைனல் ரிசல்ட்டை நீங்கள் எப்படி வச்சுக்கோங்கன்னா எதுக்கு இருப்பதிலேயே கம்மியான டெசிமல் பிளேஸ் இருக்கோ அதை வச்சுக்கோங்க இன் அடிஷன் அண்ட் சப்ட்ராக்ஷன் தி ஃபைனல் ரிசல்ட் ஷுட் ரீட்டைன் ஆஸ் மெனி டெசிமல் பிளேசஸ் அஸ் த ஆர் இன் தி நம்பர் வித் தி ஸ்மாலஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் டெசிமல் பிளேசஸ் இருக்கிறதுல மிக கம்மியாக டெசிமல் பிளேஸ் ஆஃப்டர் டெசிமல்னா புள்ளி புள்ளிக்கு அப்புறம் எது மிக குறைவாக இருக்கோ அதை வச்சுக்கோங்க அதை தாண்டாதீங்க அப்படின்னு சொல்லுது இதுக்கான பொருள் நான் ப்ராப்ளத்தை விவரிக்கும் போது நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் ஆனால் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரைட் அடுத்து பாருங்க மல்டிபிளிகேஷன் டிவிஷன் மல்டிபிளிகேஷன் டிவிஷன் அப்போ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா லீஸ்ட் சிக்னிஃபிகன்ட் ஃபிகரை மெயின்டைன் பண்ணுங்கள் பாருங்கள் இன் மல்டிபிளிகேஷன் ஆர் டிவிஷன் தி ஃபைனல் ரிசல்ட் ஷுட் ரீட்டைன் ஆஸ் மெனி சிக்னிஃபிகன்ட் ஃப ஃபிகர்ஸ் ஆஸ் த ஆர் இன் தி ஒரிஜினல் நம்பர் வித் ஸ்மாலஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ட் ஃபிகர்ஸ் அண்டர்லைன் ஸ்மாலஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ட் ஃபிகர் அங்கே ஸ்மாலஸ்ட் டெசிமல் பிளேஸ் லீஸ்ட் டெசிமல் ஸ்மாலஸ்ட்னு சொல்லக்கூடாது இல்லையா லீஸ்ட் டெசிமல் பிளேஸ் இங்கே ஸ்மாலஸ்ட் சிக்னிஃபிகன்ட் ஃபிகர் இதுக்கான பொருள் என்ன அப்படிங்கிறத ஒரு உதாரணம் சொல்லிட்டு விளக்குற பிள்ளைங்களுக்கு புரியும் இந்த போர்டில் உதாரணம் இருக்கு பாருங்க இந்த இடத்துக்கு கேமரா ஃபோக்கஸ் ஆகட்டும் ரொம்ப க்ளோஸாக இல்லாமல் ரொம்ப தள்ளி இல்லாமல் அந்த இடத்துல இருக்கட்டும் இங்கே பாருங்க பிள்ளைங்களா த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பாயிண்ட் செவன் எயிட் ஜீரோ ப்ளஸ் த்ரீ பா டூ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் சிக்ஸ் இந்த மூணு நம்பரை கூட்டுறோம் கூட்டினா இந்த மாதிரி ரிசல்ட் கிடச்சிருக்கு சிக்ஸ் பாயிண்ட் நைன் டூ சிக்ஸ் கிடச்சிருக்கு இது எப்படி சொல்கிறது அப்படின்னா நீங்கள் எப்படி புரிஞ்சுக்கணுன்னா இதில் யார் லீஸ்ட் டெசிமல் பிளேஸில் இருக்காங்க பாருங்கள் புள்ளிக்கப்புறம் மிக குறைவாக இருக்கிறது யார் இவனா 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 திஸ் கை இவன் தான் புள்ளிக்கப்புறம் ஒரு ஒரு ஸ்தானம் தான் இருக்குது அப்போ ரிசல்ட்டு ஒரு ஸ்தானத்தில் இருக்கணும் ஸோ நீங்கள் ஒரு புள்ளிக்கு அப்புறம் ஒரு ஸ்தானத்தில் ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணணும் இதை ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணணும் அப்போ சிக்ஸ் பாயிண்ட் நைன் டூ சிக்ஸை ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணால் சிக்ஸ் பாயிண்ட் நைன் இதுதான் பிள்ளை மெத்தட் இதுக்கு பொருள் சொல்கிறேன் புரிஞ்சுக்கோங்க பிள்ளைங்களா அதில் தான் உயிர் இருக்குது இதுக்கு என்ன பொருள்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த இதை நம்ம சிக்னிஃபிகன்ட் ஃபிகர் நம்ம சொன்னோம்னா ஏன் லீஸ்ட் எடுக்கிறோம்னா இதில் நம்ம ஏற்கனவே தெரியும் கடைசி டிஜிட் இஸ் அம்பிகோஸ் அம்பிகோஸ்னா கடைசி டிஜிட் வந்து மிக சரி என்று நம்மால் கூற இயலாது சரிங்களா அப்போ என்னென்னா ஏறத்தால சரி அப்போ ஒன்றுக்கு அப்புறம் இருக்கிறது இங்கே ஒன்றும் இல்லை அது என்னவா இருக்கலாம் ஒன்றாக அதாவது த்ரீ பாயிண்ட் ஒன்னுக்கு அப்புறம் ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு ஐந்து எதுவாக வேண்டுமானாலும் இருக்கக்கூடும் ஐந்தை விட குறைவா இருக்கக்கூடும் அப்போ இது ஆம்பிகோஸாக இருக்குது அதுக்கு அடுத்து உள்ளது நிச்சயமாக ஆம்பிகோஸ் அது இந்த வேல்யூலாம் அதை கூட்டுது புரியுதுங்களா உங்களுக்கு அப்போ இது பிழையாக இருக்கிறதுனால இதனால் வரக்கூடிய எந்த கூட்டலும் பிழையாக இருக்கக்கூடும் என்ற கணிப்பின் காரணமாக எது லோயஸ்ட்டோ அங்கே நிப்பாட்டுறாங்க பிள்ளைங்க புரிஞ்சுக்கோங்க ஒருவேளை இப்போ நான் பேசுனது புரியாட்டி மறுபடியும் நான் போட்ட பேசின காணொலியை மறுபடியும் கேளுங்க புரியும் இப்போ பாருங்கள் அடுத்தது ஒரு சப்ட்ராக்ஷன் காமிக்கிறோம் 12.637 பாயிண்ட் சிக்ஸ் த்ரீ செவன் மைனஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபோர் டூ அப்போ என்ன பார்க்கணும் நீங்கள் இது ஒரு கழித்தல் ஆப்ரேஷன் இதில் லீஸ்ட் டெசிமல் பிளேஸ் யார் இருக்கா வெந்தா இருக்கா பாயிண்ட்க்கு அப்புறம் ஃபோர் டூ ஸோ முறையாக கழிங்க டென் பாயிண்ட் டூ ஒன் செவன் அப்போ பாயிண்ட்க்கு அப்புறம் டூ டெசிமல் தான் இருக்கணும் ஏன்னா வந்தால் லீஸ்ட் அப்போ இங்கே இருக்கும் இங்கே நீங்கள் ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணணும் அப்போ இந்த டூ ஒன்று ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணணும் தென் இட் பிகம்ஸ் டூ டூ பாருங்கள் டென் பாயிண்ட் டூ டூ லாஜிக் புரியுதுங்களா இப்போ அடுத்து பாருங்கள் மல்டிபிளிகேஷன் காமிக்கிறேன் ஒன் இன்டூ தேர்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் செவன் டூ
அப்போ உங்கள் ஆன்சரில் மூணு சிக்னிஃபிகன்ட் ஃபிகர் தான் இருக்கணும் அப்போ உங்கள் ஆன்சரில் மூணு சிக்னிஃபிகன்ட் ஃபிகர் தான் இருக்கணும் இட் இஸ் ஃபார்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோர் ஏன் ஏன்னா கூட்டல் கழுத்தலப்ப அது அந்தந்த டெசிமல் பிளேஸை தான் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே இங்கே ஜீரோ இருக்குன்னா இந்த முதல் ஸ்தானம் புள்ளிக்கப்புறம் இருக்கக்கூடிய முதல் ஸ்தானம் முதல் ஸ்தானத்தோடு தான் கூட்டப்படும் இந்த முதல் ஸ்தானம் இந்த முதல் ஸ்தானத்தோடு தான் கூட்டப்படும் ஆனால் பெருக்கல் அப்படி இல்லை இட் இஸ் ஓவரால் மல்டிபிளிகேஷன் அதனுடைய அவ்வளவு மல்டிபிளை பண்ணப்படுது ஸோ தேர் ஃபோர் என்ன ரூல் வச்சுருக்காங்க யார் லீஸ்ட் சிக்னிஃபிகன்ட் ஃபிகரோ அவனை வச்சுக்கோங்க ரைட் இங்கே பாருங்க அப்போ தேர்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் செவன் டூ டிவைட் பை ஒன் பாயிண்ட் டூ அப்போ உங்களுக்கு இயற்கை என்ன புரியல ஆன்சர் என்ன ஃபார்மில் இருக்கணும் எத்தனை சிக்னிஃபி சிக்னிஃபிகன்ட் ஃபிகரில் இருக்கணும் ரெண்டு சிக்னிஃபிகன்ட் ஃபிகரில் இருக்கணும் ஸோ நீங்கள் டிவைட் பண்ணுங்க அப்போ ரெண்டு சிக்னிஃபிகன்ட் ஃபிகரில் ஆன்சர் சொல்லணும் தேர்ட்டி பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஸோ தேர்ட்டி ஒன் ரைட் ஒன் லாஸ்ட் ஆ இன்னும் சில எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருங்க பாருங்கள் ஃபோர் தேர்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ டூ ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ஜீரோ ஒன் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி செவன் பாயிண்ட் டூ அப்படின்னா ஆன்சர் சொல்லுங்கள் எந்த எத்தனை ஸ்தானத்தில் ஆன்சர் இருக்கணும் புள்ளிக்கப்புறம் இந்த ஸ்தானத்தில் இருக்கணும் புரியுதுங்களா பிள்ளைங்களா புள்ளிக்கப்புறம் இதுதான் லீஸ்ட்டாக இருக்குது இது பாருங்கள் புள்ளிக்கப்புறம் மூணு புள்ளிக்கப்புறம் ரெண்டு புள்ளிக்கப்புறம் ஒன்று இதுதான் ஆன்சர் அப்போ இதான் மொத்த ஆன்சர் ஆன்சர் எங்கே முடியணும் புள்ளிக்கப்புறம் முதல் ஸ்தானத்தில் முடியணும் ஸோ சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ்டி த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் இங்கே டிவிஷன் அதே மாதிரி காமிச்சிருக்கேன் ஃபோர் பாயிண்ட் டூ செவன் த்ரீ டிவைட் பை டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன் ஸோ அப்போ இதில் யார் லீஸ்ட் சிக்னிஃபிகன்ட் ஃபிகரில் இருக்கா இவன் தான் இருக்கா டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன் மூணே மூணு சிக்னிஃபிகன்ட் ஃபிகர் இருக்குது ஸோ ஆன்சர் இதுவாக இருந்தாலும் மூணு ஸ்தானத்தில் க்ளோஸ் பண்ணணும் மூணு சிக்னிஃபிகன்ட் ஃபிகரில் க்ளோஸ் பண்ணணும் க்ளோஸ் பண்ணணும் ஸோ ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் எயிட் எயிட் இருக்கா ஸோ ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் நைன் இதான் பிள்ளைங்களா இது பார்த்தோன்னா சயின்ஸு அப்ரோச் ஆனால் இதுலேயும் நிறைய காமன் சென்ஸை பிள்ளைங்க பயன்படுத்தணும் பிள்ளைங்களா ரொம்ப காமன் சென்ஸை பயன்படுத்தணும் குருட்டுத்தனமாக செய்யக்கூடாது உதாரணத்துக்கு த்ரீ டிவைட் பை டூ இருக்குது இந்த முறையை கையாள்கிறேன்னு சொல்லி த்ரீ பை டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒரு சிக்னிஃபிகன்ட் ஃபிகர் தான் இருக்குது ஸோ ஒன்று ரெண்டாகும் அப்படி நீங்கள் பண்ணக்கூடாது காமன் சென்ஸையும் இந்த மெத்தடையும் சேர்த்து வச்சு அதில் காமன் சென்ஸ் படி எது சரி அதை செய்யணும் சயின்ஸ் அடிப்படையில் காமன் சென்ஸால் வழி நடத்தப்படுது அதனால் முறை சார் கை சொல்லிக் கொடுத்துருக்கேன் முறையை கூட்டுத்தனமாக கையாளக்கூடாது உங்களுடைய பகுத்தறிவோட சேர்த்து பிள்ளைங்க புரிஞ்சுக்கிடணும் ஏதேனும் சந்தேகங்கள் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பிள்ளைங்களா மற்ற பிள்ளைங்களுக்கு தகவல் சொல்லுங்கள் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் எண்ணற்ற பிள்ளைங்களுக்கு இப்படிப்பட்ட ஒரு சேனல் இருக்குது சகலத்தையும் நம்ம என்ன செய்ய முடியும் நெட்டில் கற்றுக்க முடியும்னு தெரிந்து கொள்வதற்கு வாய்ப்பே இல்லை அந்த விழிப்புணர்வை நீங்கள் உண்டாக்குங்க கலாபாரதி உங்களோட இணைந்திருக்கு உங்கள் அனைவருக்கும் கலாபாரதியின் அன்பு வாழ்த்துக்கள் பிள்ளைங்களா